ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് എങ്ങനെ തോരൻ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചക്കക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ സീസണാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചക്കക്കുരു കൊണ്ടൊക്കെ തോരനോ മെഴുക്ക് പരട്ടിയോ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചക്കക്കുരു അതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള സ്കിന്നൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിന് ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പുറമെ ഉള്ള ആ ഒരു ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് കളയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതിനുള്ളിലാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ചക്കക്കുരു വേഗിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ചേർത്തെടുക്കാം ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ നിരക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നമ്മളിതിലോട്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ചക്കക്കുരു വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണ്ട വെള്ളത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കൈപ്പൊടി കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുള്ളിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം എത്ര ചേർക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് കല്ലിലൊന്ന് ചാച്ചെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് ചാച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കല്ലിലൊന്ന് ചാച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കൈപ്പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സറിൻ്റെ ജാലിലേക്കിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ചാച്ചെടുക്കാം അരഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് ആ ചാച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി കലയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഏകദേശമൊക്കെ വേകാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റി കളയരുത് കേട്ടോ വെള്ളം വറ്റിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ബാക്കിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തോരനാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനോ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വാച്ചൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ച സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചാച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള പെരുഞ്ചീരകം
അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കൂര് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കൂര് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ